televizyon ekranlarında Ferhat Murat ve Şaban Sevinç tartışıyorlar. Ali Yerlikaya'yı Şaban Sevinç göklere çıkarıyor. Tamam Göklere çıkarıyor. Ferhat da diyor ki, peki Şaban diyor, Ankara'da diyor. Çok seviyoruz, çok kıymetli bir adam değil mi diyor? Evet diyor. Çok değerli bir adam. Mükemmel bir adam. Hı-hı. Tamam, ne güzel. Tam sen aradığın adamı bulmuşsun Şaban. Öyle mi? Peki diyor, Ali Yerlikaya. Ankara'da Mansur Yavaş ve Ali Yerlikaya aday oldu. Ali Yerlikaya oy verir misin diyor. Hay vermem diyor. Zaman ne konuşuyor sen? <gülüyor> Bak, anlatabiliyor muyum? Anladım, yani anladım. sen niye övüyorsun? Belli. Adam diyor ki başarılı mı? Başarılı. İş yapıyor mu? Yapıyor. Kardeş o zaman oy verir misin? Vermem. Niye vermiyorsun lan? O zaman niye vermiyorsun? Demek ki senin niyetin halis değil. Demek ki sen samimi bir adam değilsin. Hani MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli az önce dedi ya buradan size ekmek çıkmaz diye. Evet. Benle sana bir şey daha söyledi. Dedi ki Ali Yerlikaya çok başarılı. Evet. E, i̇yi işler yapıyor. Fakat e, karşı cena o şey diyor ya keneler, alçak namertler <gülüyor> falan diyor. Onlar diyor başka bir fitne çıkarıyorlar. Ali Yerlikaya'nın yaptığı her yeni operasyonda her yeni operasyonda Süleyman Soylu'nun adını lekelemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi bu da alçaklık. Bu da büyük alçaklık. Yani Süleyman Soylu bu ülkede 7 yıl yanılmıyorsam İçişleri Bakanlığı Hı. yaptı. Başarılı bir İçişleri Bakanlığı yaptı. Terörle mücadele etti. Yani getirip de Süleyman Soylu uyuşturucuyla veya başka türlü saçma sapan bir adi alçak iftiralarla yaftalamak alçaklık değil, alçak oğlu alçaklıktır. Yani ben Süleyman Soylu ile ilişkim var veya yok. Bak dostluğum bitmiş. Kesmişiz. Ama yani böyle bir alçaklık olmaz. Bir dün birisi beni aradı. Dedi ki ya dedi sen Süleyman Soylu'yu iyi tanırsın dedi. Çok iyi tanırım dedi. Dedi ki ya bu para tura dedim ki Süleyman Soylu'nun para tura ile işi olmaz. Süleyman Soylu'yu her türlü eleştirin. Bak her türlü. Üstü bu ile eleştirin. İşte abuk subuk çıkışlarıyla eleştirin. Yani yaptığı bir takım yanlış konuşmalarla eleştirin. Ama para tura işiyle Süleyman Soylu'dan size ekmek çıkmaz dedi. Evet. Şimdi Sayın Bahçeli de bunu, buna vurgu yaptı. Ne dedi? Normal şartlarda bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Bu kime düşer? Bu Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı'na düşer. Kürsüde bir açıklama yapar. Benim eski İçişleri Bakanım da yeni İçişleri Bakanım da benim için kıymetlidir, değerlidir, çalışkandırlar. Onları kimseye yedirmeyiz gibi bir açıklama yapması lazım. Ha, Süleyman Soylu kendi açıklamasını yapıyor. Beş buçuk aydır peşimi bırakmadılar diyor vesaire. Ve gerçekten bak tekrar söylüyorum. Yani ben Süleyman Soylu'yu savunmak için bu ifadeleri kullanmıyorum. Yani tekrar ediyorum. Herhangi bir bağımızla kalmış değil. Ama bu yapılan adiliktir yani. Bu Ali Yerlikaya üzerinden getirip Süleyman Soylu'ya böyle yaftalama yapmak az önce de ifade ettiğim gibi alçaklık değil, alçak oğlu alçaklıktır. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Hem fikrim. Şimdi Ali Yerlikaya bunlar için çok kıymetli bir adam. Bir televizyon ekranlarında Ferhat Murat ve Şaban Sevinç tartışıyorlar. Ali Yerlikaya'yı Şaban Sevinç göklere çıkarıyor. Tamam göklere çıkarıyor. Ferhat da diyor ki peki Şaban diyor Ankara'da diyor çok seviyoruz çok kıymetli bir adam değil mi diyor. Evet diyor çok değerli bir adam mükemmel bir adam hmm. tamam ne güzel. Tam sen aradığın adamı bulmuşsun Şaban. 
Öyle mi? Peki diyor. Ali Yerlikaya. Ankara'da Mansur Yavaş ve Ali Yerlikaya aday oldu. Ali Yerlikaya oy verir misin diyor. Hay vermem diyor. O zaman ne konuşuyorsun sen? <gülüyor> Bak, anlatabiliyor muyum? Anladım, yani anladım. sen niye övüyorsun belli. Adam diyor ki başarılı mı başarılı. İş yapıyor mu yapıyor. Kardeş o zaman oy verir misin vermem. Niye vermiyorsun lan? O zaman niye vermiyorsun? Demek ki senin niyetin halis değil. Demek ki sen samimi bir adam değilsin.